भागवत कथा धर्मी कथा लोक शिक्षार कथा जनजागरण कथा आलोचित कथार माध्यम विभिन्न स्थान विभिन्न आचार्यगण जीवन विभिन्न शास्त्र धर्मी ग्रंथे शिक्षा विभिन्न सामाजिक सांसारिक जेगुलीद कार्य निर्वाह करब से जिन ही एखान किंग्रह करते सत् हवार जन्े सत्य पथे चलवार जन्े मानुषर संगे सकल संगे सत्य व्यवहार करवार जन्े संसार के सुपथे परिचालना करवार जन्े जे शिक्षा से गुली एखान प्रतिदिन पवार चेष्टा करी एवं विशेष विशेष दिन विशेष विशेष को मनीषी के बाद विशेष विशेष को घटना के बाद विशेष को शास्त्रीय उधृति के चेष्टा करी सकल का वितरण करवार बर्तमान जानुरि मास साधारण इंगराजी नवबर्ष पालन कर पला जानुर विशेषकर भक्त हृदय मध्य विशेष भाव स्थान पे श्रीरामकृष्णदेव कल्पतर उत्सव एवं से कल्पतर उत्सव उपलक्षे जे कथा सकल के हल चैतन्य हक हमारे जनसमाज मध्य चैतन्य जदि ना था सेंस जदि ना था ज्ञान जदि ना था अग्रसर होते पर कंतु आप सबकिछ कार्य करवा दावा कर पसा उपार्जन कर फिर निद्रित थी कार आदाय करते कि लेंदेन करते सेगल कंतु चैतन्य हो एक कथा ठाकुर क्यों बोले चैतन्य हक मान एक एम एक कथा चेतना जेटी साधारण तो ज्ञान जेटी से एक आलदा जिन प्रत्येक नड़े चढ़े बेड़ा जंगम जीव जरा स्थावर जंगम जो कथाटी बला आज स्थावर मान जरा चलते पर जंगम जरा चलाफेरा जरा चलाफेरा तर मध्य प्राण के देखी जो प्राणी जार मध्य प्राण आ कंतु चैतन्य हक मान एक पशुर मध्य प्राण आर एक मानुषर मध्य प्राण आर मध्य प्राण आ लतार मध्य प्राण आंतु मानुषर मध्य जो प्राणटा रही है से प्राणटा जे व्यवहार करते हैं तार मध्य जो चैतन्य मान शिक्षा जो ना आसे तेल ताकि व्यवहार करब से ठाकुर सबा के को कि दें नहीं पसा ना धन नय सम्मान नय प्रतिष्ठा नय तरह से जरा जर ग तरह से एक कथाई बोलब तुम्हारे चैतन्य हो जानुरि मासटी प्रथम दिन की पालन करी और जरा से मने ना कर केवल नवबर्ष बरण कर नाना रकम उशृंखलतार संगे अपसंस्कृत संगे सेगल क्यों ये नवबर्ष के शुभ करना और अशुभ बार्ता नहीं आसे हम देखते नतून नतून बचर आसरा पासी कि समस्त किस हारिए जा विपद आसा कर भयानक दुर्विसह भावे नेमे आस नाना रकम 
ভয়াবহতা হিংসা দেশ রাজনীতির গণ্ডগোল খুনো খুনি রক্তারুক্তি এই যে অবস্থাটা চলছে তা আমরা কি বছরে কি আমরা ভালো পাই কেন পারছি না যে আমরা প্রথম দিনটাকে আমরা সেইভাবে স্বাগত করতে পারছি না সেই দিনটাকে কেবল আমরা কতগুলো অপসংস্কৃতি দিয়ে আমরা বলছি নতুন বছর এলো বছরটা মানে কি আজকে যদি দু হাজার নয় হয় তাহলে দু হাজার নয় বছর আগে কি পৃথিবী ছিল না মানুষ ছিল না প্রাণী ছিল না সবই তো ছিল যেহেতু আমরা সেই দিন থেকে গণনা করছি বলে আজকে এতগুলি দিন আমরা অগ্রসর হয়ে এসেছি আর আমরা দেখতে পাচ্ছি মহাপ্রভুর জন্মদিন থেকেও চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মদিন থেকে অনেকে পালন করছেন গৌরাঙ্গ বাব্দ শঙ্করাচার্যের থেকে পালন করছেন শঙ্করাব্দ এরকমভাবে অনেক জায়গায় রয়েছে আবার বাংলা নববর্ষ দিন তো প্রতিদিন একই রকম যায় প্রতিটা দিনই আসে প্রতিটা দিনই অস্তমিত হয় কিন্তু আমাদের একটা বিশেষ প্রার্থনা রাখতে হবে যে আমরা যেন মানুষ হতে পারি চৈতন্য সত্তা যেন আমাদের মধ্যে জাগরিত হয় চৈতন্য ময়ূর যেন কৃপা আমরা লাভ করি সেই জন্যেই সেই মন্ত্রে রামকৃষ্ণদেব তিনি উদ্বুদ্ধ করে গেছেন সাধারণ কথায় গ্রাম্য কথায় কোনো শাস্ত্র নয় বিরাট কোনো সংস্কৃত বা কোনো ইংরেজি ভাষা নিয়ে যে তিনি আলোচনা করতেন তাও নয় কিন্তু সাধারণ ভাষায় গ্রাম্য ভাষায় ঘরে কেমন করে থাকবি না অসতী নারীর মতন থাক একটা গ্রাম্য কথা অসতী নারীর মতন থাক আবার তার কথায় ঘুষকির মতন থাক একদম মানে কুলোটা মহিলা কুলোটা মহিলা যেমন থাকে তেমন থাক ঘর সংসারের কাজ কর ওদিকে মনোরঞ্জন কর কিন্তু মনে মনে পর পুরুষকে সেবা কর এই যে অবস্থাটা যেখানেই থাকবে তোমার মনটা যেন তার দিকে চলে যায় সেই জন্যে মনটাকে একটুখানি যদি আমরা এই মানে নোংরা থেকে আবর্জনা থেকে যদি আমরা ওপর দিকে তুলতে পারি তবেই হবে আমাদের চেতনা বৃদ্ধি এবং সেটি কোথা থেকে আসবে না মহাজনের বাণী থেকে সেই বাণীকে আমরা সাদরে আমন্ত্রণ করে বলি সেই বাণী হচ্ছে সরস্বতী বাণী হচ্ছে সরস্বতী নদীর ধারা বিদ্যার ধারা সেই বিদ্যাকে আমরা সেই জন্যে রবীন্দ্রনাথ তার গানে সব কলরবে সারা দিন মান শুনি অনাদি সঙ্গীত গান সবার সঙ্গে যেন অবিরত তোমার সঙ্গ রাজে আমাদের প্রতিটা জীবনে প্রতিটা সময়ে প্রতিটা মুহূর্তে বিভিন্ন সঙ্গ করতে হচ্ছে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে কথা বলতে হচ্ছে বিভিন্ন দিকে মন আমাদের চলে যাচ্ছে কিন্তু আমার মনটা যেন অন্তত যত কিছুই হোক না কেন যত কিছুই বিপদ আসুক না কেন যত কিছুই দুর্য আসুক না কেন সেই জন্য একটি শাস্ত্রীতে বলছেন যে উচ্চুতের কথা যেদিন শোনা না যায় যদ উচ্চুত কথা লাপো কর্ণ পিছু সুবর্জিতম তদ্দিনং দুর্দিনং অন্যে মেঘাচ্ছন্ন ন দুর্দিনম এই মেঘাচ্ছন্ন দিন কালো দিন বোঝা যাচ্ছে না সূর্যকে দেখা যাচ্ছে না রৌদ্র নেই সেই যে দিনটা সেটা এমন কিছু ভয়ঙ্কর দিন নয় কিন্তু সব থেকে খারাপ হচ্ছে যখন আমরা ঈশ্বর স্মরণ থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছি যখন আমাদের মনের মধ্যে থেকে সেই সাম্য ভাবটাকে হারিয়ে ফেলছে এটাই হচ্ছে একমাত্র দুর্দিন তদ্দিনং দুর্দিনং মনে মেঘাচ্ছন্ন ন দুর্দিনং যে সেই জন্যেই বললেন যদুচ্যুত কথা লাপ ও কর্ণ পিযুষ পরিচিত তার যে কথা তার যে বাণী মহাপুরুষের যে বাণী তার যে জীবন বা শাস্ত্রীয় যে কথা গুরুর যে বাণী সেই বাণীগুলো থেকে যদি আমরা দূরে সরে যাই সেখান থেকে যদি শ্রবণ যদি আমাদের না হয় বা শুনে যাচ্ছি অনবরত শুনছি শুনেও যদি সেটাকে আমরা হৃদয়ের মধ্যে ধারণ করতে না পারি তাহলে পরে সেই দিনটাই হচ্ছে আমাদের কাছে দুর্দিন তাই এখানে সেই কল্প তরু কেন না কল্প তরু হচ্ছে এই জন্য বল তরু তো মানে বৃক্ষ তাহলে কি শ্রী রামকৃষ্ণদেব একটা বৃক্ষরূপ ধারণ করেছিলেন অনেকের হয়তো এই কথাটি মনে আসবে 
হয়তো একশো বছর পরে অনেক হয়তো বলবেন যে রামকৃষ্ণদেব একটা গাছের মতন রূপ ধারণ করেছিলেন কল্প বৃক্ষ মানে বেদকে বলা হচ্ছে বেদকে বলা হয়েছে বেদ মানে জ্ঞান বেদ ধাতু থেকে বেদ কথাটি আসছে বেদ মানে সম্পূর্ণ জ্ঞান যেখানে আছে তাকে বলা হচ্ছে বেদ আর সেই বেদকে বলা হচ্ছে আমাদের সনাতন ধর্মের যে বলা হচ্ছে বেদই হচ্ছে বেদ প্রণীহিত ধর্ম সেই বেদকে বলা হচ্ছে কল্পতরু কল্পতরু মানে কল্পতরু মানে তার থেকে যা কিছু প্রার্থনা করা যায় সেই বস্তু সে দিতে সক্ষম সেই জন্যে কল্পতরু মানে বেদ সেই জন্যে তাকে কল্পতরু বলা হয়েছে যে তিনি সমস্ত কিছু দিতে সমর্থ আর সব কিছু দিতে সমর্থ বললে পরে কোন জিনিসটি প্রয়োজনীয় না চৈতন্য জ্ঞান আমাদের যদি চৈতন্য না থাকে পরস্পরের মধ্যে যদি সম্বন্ধের একটা জ্ঞান না থাকে সেই পরমাত্মার যদি জ্ঞান না থাকে সবের মধ্যে যে এক পরমাত্মা লুক্কায়িত হয়ে রয়েছেন সেটা যদি মনে না আসে তার থেকে বড় অভিশাপ আর কিছু নেই সেই জন্যেই তিনি বললেন আমাদের চৈতন্য হোক তাই জানুয়ারি মাসটি তার উপদিষ্ট পথে আবার স্বামী বিবেকানন্দের তারও জন্মদিন তারও আবির্ভাব তিথি আমরা সেই যুগপুরুষকে আমরা স্মরণ করি আমরা তাকে প্রণাম জানাই এত চেষ্টা করেও আমরা মনের সংশয়কে দূর করতে পারছি না কেন যতদিন অন্তরে সংশয় আছে ততদিন তার কাজ চলবে যেমন কাম ক্রোধ লোভ ভেতরে থাকলে কিছুতেই তাদেরকে অতিক্রম করা যায় না সংশয় সেই রকমই আত্মার একটি অবস্থা একমাত্র পরমেশ্বরের নাম দ্বারা সমস্ত পাপ সংশয় নষ্ট হয়ে যায় একটা কথা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে অনেকেই তোমরা শুনেছ আমরাও শুনেছি ওজো ওজো একটা ধাতু যেমন আমাদের শুক্র একটা ধাতু সার দেহের যে সার সার অংশ খুব মূল্যবান ধর্ম আধ্যাত্মিকতা নামকরণ জপ তপ তপস্যা সব কিছুর কারণে ওজো অর্থাৎ তোমার ওজনটা তোমার ওয়েটটা বেড়ে যাবে অহংয়ে নয় সৌহংয়ে তুমি তোমার দেহবলকে সম্বল করেছ এখানে তুমি চৈতন্য বলকে সম্বল করবে সেটা কীরকম আমরা যা কিছু গ্রহণ করি অন্য যখন আমি আমার ভাবে নিষ্ঠার অভাবে একটা লোভে চরিতার্থের কারণে যখন আমরা কিছু গ্রহণ করি সেই গ্রহণীয় বিষয়ের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে বিষণ্নতা জাগ্রত হয় আমরা বিষণ্ন হয়ে যাই বিষ অন্য সেই অন্যটা আমাদের মধ্যে বিষ জাতীয় একটা তিক্ততা একটা রসহীনতা একটা কর্কশতার সৃষ্টি করে মা বলেছেন আমি ক্ষুধা রূপে ন সংস্থিতা তোমার দেহের মধ্যে আমি ক্ষুধা রূপে রয়েছি তোমার ক্ষুধা বহুধা তার কারণ আমি তুমি ক্ষুধা নিবারণ করো মনে করো তুমি আমারই ক্ষুধা নিবারণ করাচ্ছ আমি তোমার মাতা আমি তোমার পিতা আমি তোমার প্রভু এভাবে যদি তুমি অন্ন গ্রহণ করতে পারো 
তাহলে তুমি প্রসন্ন হবে প্রভুকে যদি অন্ন খাওয়াতে পারো তাহলে তুমি প্রসন্ন হবে এইভাবে শুরু করে তুমি যদি ধীরে ধীরে প্রসন্নতার মধ্যে এগিয়ে যাও তাহলে একটা তত্ত্ব বলছি আগে কিছু কিছু বলেছি পুরোটা বলিনি যে তুমি আমি যা কিছু গ্রহণ করছি সেটা আমাদের প্রাকৃতিক নিয়মে আমাদের জঠর আগ্নি যে কত হিট আর ঈশ্বরের এমন সৃষ্টি যে পেটে হাত দিয়ে ঠান্ডা বাইরে থেকে আমাদের ভেতরে আগুন জ্বলছে হাড় ফাড় খেয়ে নিলেও পেস্ট করে দেয় একদম কেমন না কুকারও পারে না প্রেশার কুকারও পারে না যাই হোক তাহলে যা কিছু খাচ্ছি সেটা পেস্ট হচ্ছে তার মধ্যে তাপ থাকছে সেই তাপ নির্যাস হয়ে সেই রক্ত থেকে ধীরে ধীরে মাংস অস্থি অস্থির মধ্যেও তাপ থাকছে সেটা নির্যাস হয়ে মজ্জা তার মধ্যেও তাপ থাকছে সেটা নির্যাস হয়ে বীর্য বা শুক্র হচ্ছে এখানেই জীবত্বের শেষ ঈশ্বরের লীলার কারণে এসেছি গ্রহণা গ্রহণের মাধ্যমে আমি বীজের ধারক হয়েছি সৃষ্টি রক্ষার কারণে সৃষ্টির প্রবহ প্রবহমানতা বজায় রাখবার কারণে আমিও সন্তানের পিতা হবার যোগ্যতা পেয়েছি এই পর্যন্ত তোমার জীব এরপর যদি আমি তুমি কেউ গুরু কৃপায় প্রসন্ন হতে পারি তাহলে আমার মধ্যে ধ্যানময়তা আসবে এই যে ধ্যানময়তা এই যে একাগ্রতা এর মাধ্যমে আমার মধ্যে অতিরিক্ত তাপ সঞ্চার হবে তার নাম হলো ব্রহ্মতাপ এই ব্রহ্মতাপে তাপিত হলে আমার যে শুক্র সে ওজরূপ ধারণ করবে ঊর্ধ্বরে তা হয়ে ওজরূপ ধারণ করবে সেই ওজো শক্তি তোমাকে ঘিরে রাখবে বিশ্বের এমন কোনো শক্তি নেই তোমার গায়ে আচর কাটে গুলি এলেও পাশ দিয়ে পালিয়ে চলে যাবে এর নাম হলো ওজো শক্তি এই ওজই হল চৈতন্য আলোক বা চৈতন্য শক্তি সেই ওজো শক্তির মাধ্যমেই তুমি যে সেই পরমের সন্তান এই সচেতনতা এই গুরুত্ব এই ওয়েট ওজন তোমার উপলব্ধিতে তোমার জ্ঞানে ধরা পড়বে সুতরাং মা ভই চলো ভাই আমরা প্রভুর অন্ন খাই প্রসন্ন হয়ে থাকি ধীরে ধীরে ওজোর মধ্যে যে নিজেও আনন্দ পাই পরিবেশকে আনন্দ দেই পিতাকে ও আনন্দ দেই জয় মাধব জয় মাধব জয় মাধব প্রণাম শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বলছেন 
তুমি যা বলো তার নিশানা যদি তোমার চরিত্রে না থাকে যাকে বলছো তার পরিবর্তন কমই হবে কিন্তু তোমারও সুবিধে কম বলায় চলায় মিতালি থাকলেই তা সার্থক হয় আমরা আজকে যে প্রতীকের ওপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জোর দিচ্ছেন সে প্রতীকের মধ্যে থাকার চেষ্টা করছি উনি জল বায়ু পৃথিবী তত্ত্ব অগ্নিতত্ত্ব এগুলোর মধ্যে হঠাৎ করে তিনি বললেন যে দেখ এদের মধ্যে আমি বায়ু শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেন ঘাবড়ে যাই হঠাৎ করে বায়ু কারো কথা কেন বললেন বায়ু এমন একটা গতি যা আমরা অনুভব করতে পারি কিন্তু ধরতে পারি না যে কখনো দাঁড়ায় না বায়ু মানে কোনো মোহন মধ্যে যিনি নিজেকে আবদ্ধ করেন না তাই সন্ন্যাসীদের একটা প্রতীক ছিল আগেকার দিনে তিন দিনের বেশি কোথাও তারা থাকতেন না তিন দিনের প্রতি থাকার মানেই তার সঙ্গে একটা মোহ জড়িয়ে যেত একটা সংসার তৈরি হয়ে যেত যার ফলে তারা কখনো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতেন না এবং এখনও আপনারা যদি নিজেরাও নিরন্তর একটা চেষ্টা করতে পারেন তিন দিন যদি কোনো নতুন জায়গায় একটা যান ঘুম আসার সম্ভাবনা খুবই কম তিন দিন পর তার সঙ্গে যখন মেলামেশা আমাদের হয়ে যায় সেই বাড়ি ঘর কোনো আমাদের চেনা সানা হয়ে যায় তখন ঘুম টুম চলে আসে তাই তিনি বলছেন যে যত প্রতীক আছে তার মধ্যে বায়ু যাকে তুমি মুঠো করতে পারবি না যে কখনো দাঁড়ায় না কারণ যে কোনো জিনিস যখনই দাঁড়ায় তখনই তার মধ্যে আবর্জনা পড়তে শুরু করে সেই জল দুর্গন্ধে পরিণত হয় যে জলের প্রচণ্ড স্রোত আছে যে জল দৌড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে তার দুর্গন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা একদমই নেই তাই তিনি বলছেন প্রতীকের মধ্যে আমি পাই সন্ন্যাসী তিনি যিনি দাঁড়ান না যিনি চলনমান অবস্থায় সর্বদা রয়ে গেছে তাই তিনি বায়ুর কথাটা বারবার তিনি বলছেন বায়ু সবাইকে সমানভাবে দেখে মন্দ লোককে বায়ু দেবে না ভালো লোককে বায়ু দেবে এরকম করে না বায়ু সর্বদা সবার দিকে সমান দৃষ্টি সবাই সুন্দর একটা অনুভূতি দেওয়ার চেষ্টা করে তাই তিনি বলছেন প্রতীকের মধ্যে আর বায়ুকে দেখা যায় না বায়ু এত স্বচ্ছ এত সুন্দর এত শীতল যে তাকে দেখা কখনো যায় না আমরা পাথর তো দেখতে পারি কিন্তু প্রেমকে দেখতে পারি না ঠিক সেরকম বায়ু তাই তিনি বায়ুটাকে নির্বাচন করেছেন একটা সুফি ফকিকের গল্প আমার মনে পড়ে যে আগেকার দিনে একটা সেই সুফি ফকির যখন পরম জ্ঞান লাভ করেছেন যখন আর দেবতাদের রাস্তায় তিনি নেন সেখান থেকে এক ধাপ উঠে পরম জ্ঞানের দিকে গেছেন তখন এক দেবতা সন্তুষ্ট হয়ে বলেছেন যে তুমি সাধনা করেছি না সেই সময় আমি আসিনি কিন্তু এখন পরম জ্ঞান লাভ করেছো তুমি বলো তোমাকে কি উপকার আমি করতে পারি একটা আশীর্বাদ দিতে আমার মন চাইছে যেটা আমরাও পারি না সেটা তুমি পেরেছো পরম জ্ঞান তুমি লাভ করেছো তখন বলছেন যতক্ষণ আমার চাওয়া ছিল ততক্ষণ তো তোমরা আসুনি আজ তো আমার চাওয়া বলে কিছু নেই আমার কিছু পাওয়ার নেই অতএব আমার আর প্রয়োজন নেই তোমাদের আর আমি তো ভগত ভগবত প্রাপ্তি করেছি তাকে জানতে পেরেছি আর আমার তোমাদের দরকার নেই তখন বলছেন আমি আশীর্বাদ যখন দিতে এসছি দেবতা মানে যিনি দিতে চান যিনি দেন অতএব আমি না দিতে ফিরতে পারি না তুমি বলো তখন বলছে আমার তো নতুন করে কিছু নেই যতক্ষণ আমার চাওয়া ছিল ততক্ষণ তো তোমাদের দেখা পাই না আর চাওয়া চলে গেছে আজ তুমি চলে এসছো আজ তো আমার প্রয়োজনতা নেই তোমাকে জীবনে যে জিনিসই যখন আমরা চাই সেটা আমরা পাই না যে জিনিস থেকে আমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সে দৌড়ি দৌড়ি আসে এটাও আমাদের একটা শিক্ষা নেওয়া উচিত এখান থেকে এই মহাপুরুষের জীবন থেকে তখন সুফি ফকির বললেন যে না আমার কিছু প্রয়োজন না বলছে না আমি কিছু দেবই তো বলছি ঠিক আছে তোমার যখন মন চাইছে দাও তখন বলছি তুমি যেখানে যাবে যেখানে ছবে যা কিছু করবে তারই ভালো হবে তারই উন্নতি হবে বলে যখন দেবতা চলে যাচ্ছে তখন সুফি ফকির তাকে ডাকে বলে আরে ভাই শোনো আশীর্বাদ দিয়েছে খুব ভালো কথা দেবতা তুমি বড় দাদা ঠিক কথা কিন্তু তুমি একটা কাজ করো এতই যখন উপকারটা আমার করলা আমি যেন জানতে না পারি আমি কারোর মঙ্গল করলাম কারণ আমি যখন জানতে পারবো যে আমার দ্বারা তার মঙ্গল হলো সঙ্গে সঙ্গে আমার মধ্যে একটা অহংকার জন্মবে আর অহংকার যে ব্যক্তির মধ্যে জন্মাবে তার পতন হবে গরু ধীরে ধীরে অহংকার থেকে মুক্ত করার রাস্তায় নিয়ে যায় তিনি বারবার ধাক্কা দিতে 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 নিয়ে যান আমার নিজের জীবনের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি আমি দেখেছি আমি যখন সদ্গুরুর চরণে ছিলাম দেহরাগার আগে আগে পর্যন্ত আমি দেখতাম যে উনি যখন যজ্ঞ করতেন তখন কিন্তু বৃষ্টি কোনোভাবে আসতেন না কিন্তু একদিন আমি বললাম যে তুমি যজ্ঞ করতে বসেছি বসেছ আর বৃষ্টি আসতে পারে হতে পারে আর সেদিনকেই বৃষ্টি আসে তার মানে আমার ভিতরে যে অহংকারটা তিনি ভাঙার চেষ্টা করছেন পরে আমি বুঝতে পারলাম ঘটনা তাই প্রত্যেকটা জগতে যখনই মহাপুরুষ আসে তখন তারা যখন সৎ সঙ্গ থেকে আরম্ভ করে যে কোনো শুভ কাজ যখন করে দেবতারাও তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন কিন্তু গুরু তিনি যিনি শিষ্যের অহংকারকে ধীরে ধীরে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেন তাই এই ব্যক্তিও তাই যে তার মধ্যে যাতে অহংকার না আসে তাই জন্য দেবতাকে ডেকে বললেন যে আমার দ্বারা যদি কারো ভালো হয় আমি যেন জানতে না পারি 
এখানে জানতে পারলে আমার ক্ষতির দিকে আমি এগিয়ে যাব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এতগুলো প্রতীকের মধ্যে বায়ুকে তাই জন্য কারণ বায়ুর বায়ু একদম স্বচ্ছ কাচের মতো কাচ যদি খুব পরিষ্কার কাচ হয় তার আর পার দেখা যায় না ঠিক বায়ু কিন্তু তাই তাই তিনি বায়ুকে কিন্তু নির্বাচন করেছেন বায়ুকে মুঠো করা যায় না সন্ন্যাসী তিনি যিনি কখনও দাঁড়ায় না যে দাঁড়ায় সে সন্ন্যাসী না সন্ন্যাসী সর্বদা চলনমান অবস্থায় থাকে সে সর্বদা ছুটে চলেছে তার গতি অনেক তীব্র বায়ুর মতো আর সে কখন কোন দিকে ঘুরবে কোনো ঠিক নেই কখনো পূর্ব কখনো পশ্চিম কখনো উত্তর কখনো দক্ষিণ কোনো ঠিক নেই আর সে কখনো কারোর সঙ্গে যুক্ত হবে না যখনও দেখবে কারোর সঙ্গে সে যুক্ত হয়ে পড়ে যে কারোর মোহন মধ্যে পড়ে গেছে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে চলে যাবে এই হচ্ছে সন্ন্যাসী যে কারোর সঙ্গে যুক্ত হয় না যখনই সে যুক্ত হয়ে যায় তখনই তার মধ্যে দুর্গন্ধ শুরু হয়ে যায় তাই তিনি সে নিজেকে স্বচ্ছ রাখার জন্য চলমানামান অবস্থায় থাকে যতক্ষণ আমরা দেখা গেছে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের পাশে ততক্ষণ ছিল যতক্ষণ অর্জুনের ভালো সময় না আসছে যখনই ভালো সময় এসছে যখনই অর্জুনের দাদা যদিষ্ঠি রাজা হবে ঠিক সেই সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু বিদায় নেওয়া শুরু করেছেন সদ্গুরু যখন জীবনের ক্ষেত্রে আমাদের জীবনে প্রবেশ করেন যখন আমরা খুব অসুবিধার মধ্যে থাকি তখন সদ্গুরু ডাকে আর আমরা ভুল করি যে আমরা বোধহয় সদ্গুরুর কাছে কাছে না সদ্গুরু আমাদের ডেকেছেন ওইখানে আমাদের ভুল চুক হয়ে যায় তিনি না ডাকলেন আমি যাব কি করে তিনি ডাকেন তিনি ইশারায় ডাকেন নানানভাবে ডাকেন আমরা বুঝতে পারি না তখন যখন তিনি ডাকেন তারপরে তিনি কি করেন আমাদের সঙ্গে সংঘর্ষ করতে শুরু করে আমার অহংকারটাকে ধীরে ধীরে ভাঙার চেষ্টা করে ধীরে ধীরে একটা বোধ আনার চেষ্টা করে দিয়ে যখন দেখে যে একটা মাত্রায় তার সন্তান পৌঁছে গেছে আস্তে করে তার হাতটা ছেড়ে দেয় বলে এবার তুমি চলো বাবা মা তিনি যিনি সবসময় চাইবেন যে আমার হাত ধরে আমার সন্তান যেন না চলে একটা সময়ের পর যেন আমার সন্তান নিজের পায়ে দৌড়ি বেড়ায় যতক্ষণ সন্তান নিজের পায়ে না দৌড়াচ্ছে ততক্ষণ হাতে হাত রাখে যখন দেখে না নিজের শক্তি পেয়ে গেছে তখন হাত ছেড়ে দেয় সে চায় ও নিজের থেকে নিজেই বাঁচুক কাউকে অবলম্বন করে যেন না বাঁচে সে কখনো লতানো গাছকে পছন্দ করে না সে বলে তুমি শক্ত তোমার এমন গাছ হও যাতে অনেক মানুষকে ছায়া দিতে পারো সুন্দর শিষ্য তারা ভালো শিষ্য তারা যার গুরুর এই যে নির্দেশ এই যে পথ সেটা ধরে তারে গুরু তো নিজে কখনো কোনো মোহর মধ্যে আবদ্ধ হন না সন্তানকে আবদ্ধ হতে দেন না গুরু তো সব জায়গা থেকে আস্তে আস্তে মোহ থেকে ত্যাগ করিয়ে দেন ধীরে ধীরে নিজের মোহ থেকেও সন্তানকে মুক্ত করে দেন এত সূক্ষ্মভাবে মুক্ত করে তখন একটা সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় কিন্তু ধীরে ধীরে বুঝে গুরু কেন সরে গেল কেন তার পথ থেকে সরে এলো তাই ভগবান এখানে এক প্রতীক হিসাবে বায়ুকে নিচ্ছেন তিনি বলছেন যে বায়ু আমি বায়ু চলমান অবস্থায় থাকে বায়ু কখনো পরে দেন না জীবনে সবচেয়ে বড় স্বাধীন যদি কেউ থাকে সে হচ্ছে বায়ু স্বাধীনতা কাকে বলে জানতে গেলে বায়ুকে দেখতে হবে সে পুরো স্বাধীন এরকম স্বাধীন সন্ন্যাসী হতে হবে সন্ন্যাসী যদি কারোর মর্জিন হতে চলে কারোর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার দিকে চলে কারোর কথা শুনে হাঁটে বা যদি বলে যে আমার সঙ্গ থেকে আমার আশ্রম থেকে আপনাকে এটা বলছে এইভাবে আপনি চলুন সে সন্ন্যাসী না সন্ন্যাসী যে নিজের মর্জি অনুযায়ী চলুন সন্ন্যাসীর জীবনধারা হবে পুরো বায়ুর মতো হবে সে সব কিছুর মধ্যে দিয়ে থেকেও কোনো কিছু তাকে অছা অবস্থায় থাকবে সে হচ্ছে সন্ন্যাসী সন্ন্যাসীর এক কথা যিনি যেখানে দাঁড়ান না যিনি চলমান অবস্থা থাকেন তিনি সন্ন্যাসী তাই ভগবান এখানে বায়ু প্রতীকটাকে ধরে নিয়েছেন সন্ন্যাসীকে পুরোপুরি বুঝতে গেলে বায়ুকে যদি আমরা ভালো করে একটা একটা করে ধাপ বোঝার চেষ্টা করি আমরা সন্ন্যাসীকে পুরো বুঝে বুঝে ফেলবো সন্ন্যাসী কে হওয়া উচিত কবির একটা জায়গায় বলছেন যে মনে গেরুয়া রং নিয়ে আসো সন্ন্যাসী তাই সন্ন্যাসীরা কিন্তু মনেই গেরুয়া রং নিয়ে চলে আসে তাই গেরুয়া রং সংসারী মনে আনতে পারে সন্ন্যাস সংসারীও যদি চেষ্টা করে যে আমি বায়ুর মতো হব কেন আমরা দেখেছি সংসার জীবনের থেকেও কিন্তু বায়ুর মতো ঠাকুর হতে পেরেছিলেন সামাচরণ লাইরি মাসা হতে কবির হতে পেরেছিলেন গুরু নানক সংসার হিসাবে থেকে যত মহাপুরুষরা এসেছিলেন তারা সবাই সংসারের মধ্যে থেকেও দেখিয়েছিলেন বায়ু মতো তারা জীবনযাপন করে গেছিলেন ঠিক সেরকমভাবে কারণ আমি বারবার বলি স্ত্রী ছেড়ে মুক্ত হওয়া যায় না স্ত্রীর সঙ্গে থেকে মুক্ত হওয়া সহজ ঠিক সন্ন্যাসী সেইভাবে থাকতে হবে সন্ন্যাসী যেন কোনো মোহর সঙ্গে আবদ্ধ না হয় কোনো মোহ যেন তাকে স্পর্শ করতে পারে না তাকে যেন কোনো বাড়ি কেন্দ্র করতে না পারে তার কেন্দ্রস্থল একটাই হবে সে হচ্ছে পরমেশ্বর তাছাড়া অন্য কোনো তার তৃষ্ণা বা দিশ দিক ধরে সে কখনো আগাবে এগোবে না তাই ভগবান এখানে অর্জুনকে বলছে অর্জুন প্রতীকের মধ্যে যদি দেখতে হয় তাহলে তুই বায়ুর মধ্যে এবং ভগবানের জীবনে দেখা গেছে তিনি বায়ুর মধ্যে কিন্তু জীবনযাপন করেছেন কখনো তিনি গোপীদের সঙ্গে যখন খেলছেন একটা সময় গোপীদের হাত ছেড়ে দিয়েছেন কখনো বলরামের সঙ
নিরন্তর তিনি কিন্তু ছুটে বেরিয়েছিলেন যেখানে তিনি মনে করেছেন যে আমি এখানে যুক্ত হয়ে পড়ছি এখানে মোহ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছি সেখানে হাত ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারটা কিন্তু ওনার ছিলেন তিনি যে কথাটা বলতেন সেইভাবে জীবনযাপন করতেন আমাদের ক্ষেত্রেও আমাদেরও চেষ্টা রাখতে হবে আমরা যাকে ভোজনা করি তার মতো যেন জীবনযাপন করতে পারি যদি তার মতো সত্য করে জীবনযাপন করতে পারি আমাদের জীবনে শান্তিপূর্ণ হবেই হবে এই শান্তি কেউ বিঘ্নিত করতে পারবে না এ আমার নিজের সম্পত্তি হয়েই থেকে যাবে এইভাবেই বাড়ির মতো আমাদের জীবনযাপন করতে হবে আজ এইটুকু আধ্যাত্মিকতাকে জীবনে বরণ করতে হলে সাধনা করতেই হবে নিজের সাধনার প্রতি রুচি যত্ন শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রাখব এই যেই হৃদয় সর্বদা পোষণ করব যে ঈশ্বরলাভ এই জন্মেই করতে হবে